டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் டிஸ்கிரைபிங் அ பிக்சர் உங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆங்கில கேள்வித்தாளிலே ஒரு கேள்வி கொடுக்கிறார்கள் ஒரு படத்தை கொடுத்து விட்டு அதை பற்றி ஐந்து வாக்கியங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதும்படி கேட்கிறார்கள் அந்த வினாவிற்கான விடையை சில மாணவர்கள் எழுத சிரமப்படுகிறார்கள் அதை எப்படி எழுதுவது என்பதை குறித்து விளக்கத்தை இந்த காணொலியிலே தந்திருக்கிறேன் இந்த காணொலியிலே நூற்றுக்கும் அதிகமான வாக்கிய உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எனவே மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கூட இதை பார்ப்பதன் மூலம் பயனடைவார்கள் இது பல மணி நேரம் முயற்சி செய்து அந்த உழைப்பிலே உருவான இந்த காணொலி அதனால இதை தவற விடாதீர்கள் அப்படியே ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் தயவுசெய்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த லைக் பட்டனை அழுத்துங்க எங்களுக்கு ஓரளவு லைக்ஸ் நிறைய கிடைச்சாதான் அதிகமான பேர் இந்த காணொலியை பார்ப்பாங்க அப்பொழுதுதான் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக சிறப்பான காணொலிகளை வெளியிட முடியும் அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய கல்வி நிலையத்தில் எங்களுடைய டீமில் சிறந்த ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் சிறந்த பயிற்சி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஆங்கிலத்தில் திறமை பெற்றவர்கள் கணிதத்தில் மிக சிறந்த திறமை பெற்றவர்கள் மேதைகள் என்று சொல்லலாம் அதுபோல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அக்கௌண்டன்சி இன்னும் கூட பத்தாம் வகுப்பு பாடங்கள் இப்படி திறமை வாய்ந்த ஆசிரியருடைய குழு இருக்கிறது அவர்களை கொண்டு இப்பொழுது பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகளை துவக்கி இருக்கிறோம் விருப்பமான மாணவர்கள் அதில் சேரலாம் அதற்கு கட்டணம் உண்டு அதுபோல் படிப்பை நிறுத்தியவர்களும் கூட பள்ளி படிப்பை பாதியில் நிறுத்தியவர்களும் கூட பத்தாம் வகுப்பு படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களை அணுகலாம் இப்பொழுது நாம் இந்த காணொலிக்குள்ளே செல்லலாம் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு படம் தரப்பட்டுள்ளது அது வந்து பார்த்த உடனே அதை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த படம் உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அதை புரிந்து கொள்ளலாம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் வாக்கியங்களை அமைக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எளிமையான வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும் ரொம்ப கஷ்டமான வாக்கியங்கள் நீளமான வாக்கியங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்பதல்ல அதாவது நீங்கள் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்தில் படித்த மாதிரியான ஒரு வாக்கியம் அதில் டெக்ஸ்ட் புக்லலாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஒரு மூணு வார்த்தை நாலு வார்த்தை எப்போட்டு கூட வாக்கியங்கள் அமைக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து அஞ்சு மார்க்கு இதை தவற விடக்கூடாது நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதில் என்னென்ன வாக்கியங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பாருங்கள் ஐந்து வாக்கியங்கள் எழுதினா போகிறோம் ஆனால் இங்கே ஆறு வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன திஸ் பிக்சர் ஷோஸ் அ சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இந்த படம் ஒரு குழந்தைகளுடைய பூங்காவை குறிக்கிறது அல்லது திஸ் பிக்சர் ஷோஸ் அ பார்க் அப்படின்னு எழுதினா கூட போகிறோம் அடுத்தது இரண்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்க மெனி சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் நிறைய குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்ட் சென்டென்ஸ் டூ சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் இன் த சேண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிள்ளைங்க வந்து மணலில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க டூ கேர்ள்ஸ்னு சொல்லலாம் அதை விட பெட்டராக டூ சில்ட்ரன் நம்ம சொல்லிட்டு போவோம் ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் அ சைல்ட் இஸ் ஃப்ளையிங் அ கைட் ஒரு குழந்த காத்தாடி பறக்க விட்டுட்டு இருக்குது அடுத்து ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் டூ சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் ஆன் அ சீசா ரெண்டு பிள்ளைங்க சீசா விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் சென்டென்ஸ் 
two boys are playing with a football adavadu irandu siruvargal oru kalpandai vaithukonde velaiyadikondirukkirargal adutha inda padatha paarunga idile oru stage maari irukku drama stage maari adile dance program nadandhirukku idha patti nama eppadi sollalam அந்த ஆங்கில வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளன ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் திஸ் பிக்சர் ஷோஸ் அ ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படம் ஒரு ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸை காட்டுது அதாவது மேடையில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி செகண்ட் சென்டென்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ் இஸ் டெக்கரேட்டட் இந்த ஸ்டேஜ் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது Third sentence, three pairs are dancing. Three jodigal are dancing. Three girls are dancing. That's why we are dancing. Pair is not dancing. Pair is dancing. Fourth sentence, one of the pairs is dancing. Three of the pairs are dancing. Fourth sentence, they are wearing lovely dresses. அழகான ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் மெனி பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் த டான்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த டான்ஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் கூட நீங்க சொந்தமா உங்க விருப்பப்படி சென்டென்ஸ் எழுதலாம் ஆனால் தப்பு இல்லாம எழுதும் அடுத்து இது போல படங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் என்ன விதமான வாக்கியங்கள் அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக நிறைய வாக்கியங்களை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் எந்த படமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வாக்கியங்களை எழுதலாம் அல்லது கொஞ்சம் யோசித்து சொந்தமாகவும் எழுதலாம் இந்த வாக்கியங்களை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தாலே இதே மாதிரி வாக்கியங்களை உருவாக்குற திறமை உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் திஸ் பிக்சர் இஸ் நைஸ் இந்த படம் அழகாக இருக்கிறது அப்போ பெரும்பாலான படங்களுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி இந்த சென்டென்ஸை எழுதிடலாம் ஏன்னா ஒரு அழகான ஒரு சீனரியை கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திஸ் பிக்சர் இஸ் நைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது ஐ லைக் திஸ் பிக்சர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஒருவேளை அது நல்ல தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய படமாக இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய ஆளுங்க நிற்கிற மாதிரி ஒரு நகரத்தில் நடக்கிற ஒரு சம்பவத்தையே காட்டும்போது அது அழகாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அப்போ வந்து ஐ லைக் திஸ் பிக்சர்னு சொல்லி நம்ம எந்த படத்துக்கும் சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து கருத்தால மிக்கது அப்படின்றனால தேர்ட் சென்டென்ஸ் தெர் ஆர் மெனி ட்ரீஸ் அப்படின்னா என்ன இங்கே மரங்கள் நிறைய இருக்கின்றன பல மரங்கள் இங்கே இருக்கின்றன என்று பொருள் அதே மாதிரி மரங்கள் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தேர் ஆர் ஃபியூ ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு மரம் இருந்துச்சுன்னா டூ ட்ரீஸ் அது மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அந்த படம் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க ஆன்சர் ஷீட்ல சென்டென்ஸ் எழுதலாம் சென்டென்ஸ் மெனி க்ரோஸ் ஆர் ஃபிளைங் பல காகங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன நிறைய காக்க பறந்துட்டு இருக்குது பிப்த் சென்டென்ஸ் திஸ் பிக்சர் டினோட்ஸ் யூனிட்டி இந்த படம் ஒற்றுமையை வலியுறுத்துகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் டினோட்ஸ்னா அது அதை பற்றி சொல்லுகிறது யூனிட்டினா ஒற்றுமை சிக்ஸ் சென்டென்ஸ் தேர் ஆர் சம் பாய்ஸ் இன் திஸ் பிக்சர் அல்லது தேர் ஆர் ஃபியூ பாய்ஸ் இன் திஸ் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பையன்கள் இந்த படத்தில் இருக்கிறார்கள் செவன் சென்டென்ஸ் த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் பையன்கள் எல்லாம் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எய்த் சென்டென்ஸ் த சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் ஒருவேளை பையங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தால் த சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சைல்டுனா குழந்தை சில்ட்ரன்னா குழந்தைகள் சரியா இங்க வந்து அந்த சில்ட்ரனோட எஸ் சேரலை சில்ட்ரனோட அப்பாஸ்டிஃப் எஸ் வேணா சேர்க்கலாம் அப்படின்னா குழந்தைகளுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் 
அடுத்தது நைன்த் சென்டென்ஸ் த சன் இஸ் ஷைனிங் சூரியன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது டென்த் சென்டென்ஸ் தெர் ஆர் சம் கிளவுட்ஸ் இன் த ஸ்கை வானத்தில் சில மேகங்கள் இருக்கின்றன இலெவன்த் சென்டென்ஸ் த விண்ட் இஸ் ப்ளூயிங் காற்று அடித்து கொண்டிருக்கிறது டுவெல்த் சென்டென்ஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதுனா சில பேர் யோசிப்பாங்க அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது மழைனா ரெயின் அப்படி வார்த்தைக்கு வார்த்தை நம்ம யோசிக்க கூடாது அவங்க என்ன சொல்றாங்க வெள்ளக்காரங்க இட் இஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது தேர்டீன்த் சென்டென்ஸ் டூ சில்ட்ரன் ஆர் வாக்கிங் இன் த ரெயின் இரண்டு சிறுவர்கள் மழையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில்ட்ரன் நம்ம குழந்தைகள் என்றதை விட சிறுவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்டீன்த் சென்டென்ஸ் தே ஆர் ஹோல்டிங் அன் அம்பரல் அவர்கள் ஒரு குடையை பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபிஃப்டீன்த் அ ஃபியூ பேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளைங் சில பறவைகள் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன சிக்ஸ்டீன் தே ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால் அவங்க ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி கிரிக்கெட்னு போட்டுக்க வேண்டியதான் செவன்டீன்த் சென்டென்ஸ் அ ரெஃபரி ரெகுலேட்ஸ் த கேம் ஒரு நடுவர் இந்த விளையாட்டை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கிரிக்கெட்டாக இருந்தால் நம்ம ரெஃப்ரின்னு போட மாட்டோம் என்ன போடுவோம் அம்பையர் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் அடுத்தது எயிட்டீன் த கேம் இஸ் பிளேய்டு இன் அ கிரவுண்டு இந்த விளையாட்டு ஒரு மைதானத்தில் விளையாடப்படுகிறது நைன்டீன் திஸ் பிக்சர் ஷோஸ் எ கிரவுடட் பஸ் இந்த படம் ஒரு கூட்டம் நிறைந்த ஒரு பேருந்தை காட்டுகிறது பயணிகள் ரொம்ப நெரிசலாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் டுவெண்ட்டி மெனி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ராவலிங் ஆன் த ஃபுட் போர்டு நிறைய பள்ளி மாணவர்கள் ஃபுட்போர்டில் பயணம் செய்கிறார்கள் படிக்கட்டில் பயணம் செய்கிறார்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் சம் ஆர் ஹேங்கிங் அவுட் சைட் த பஸ் சிலர் பஸ்ஸுக்கு வெளியில் தொங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் டுவெண்ட்டி டூ ஃபுட்போர்ட் ட்ராவலிங் இஸ் டேஞ்சரஸ் படிக்கட்டில் பயணம் செய்வது ஆபத்தானது இது நம்முடைய கருத்தை எழுதுகிறோம் அந்த படத்தில் இருக்கிற காட்சிகளெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்முடைய கருத்தை எழுதுகிறோம் இதில் டிராவலிங் அப்படிங்கிறது டபுள் எல் ஆனால் அமெரிக்கன் ஸ்பெல்லிங் வந்து சிங்கிள் எல் வரும் டுவெண்ட்டி த பேர்ட் இஸ் ஃப்ளைங் பறவை பறந்து கொண்டிருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அ ஹண்டர் ஹேஸ் அ போ அண்ட் அன் ஆரோ ஒரு வேடன் ஒரு வில்லையும் ஒரு அம்பையும் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹி எய்ம்ஸ் அட் த பேர்ட் அவன் பறவையை நோக்கி குறிப்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் த பிக்சர் ஷோஸ் அ ஜெப்ரா கிராசிங் அட் த டிராஃபிக் சிக்னல் இந்த படத்தில் டிராஃபிக் சிக்னல் பக்கத்தில் ஒரு ஜெப்ரா கிராசிங் இருக்குது அதாவது ரோடை கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக கோடு கோடா போட்டிருப்பாங்க இல்லையா கருப்பு வெள்ள கோடு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் ஜெப்ரா கிராசிங் இந்த வார்த்தை வந்து நம்ம ஜீப்ரான்னு சொல்லக்கூடாது அது ஜெப்ரா அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன் அ ஸ்கூல் பாய் அண்ட் அன் ஓல்டு மேன் ஆர் கிராசிங் த ரோடு ஒரு பள்ளி சிறுவனும் ஒரு வயது முதிர்ந்தவரும் சாலையை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் 28. The boy helps the old man to cross the road. And the sirvan, and the vayadana varukku salayai kadakku udhevi seyiraan. 29. There are many vehicles waiting for the signal. Angge pala vahanangal 
சிக்னலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன தேர்ட்டி வி ஷுட் ஹெல்ப் த எல்டர்லி பீப்புள் முதியவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த ஷுட்ன்ற வார்த்தை வந்தாலே நம்ம செய்ய வேண்டும் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது தேர்ட்டி ஒன் தேர் இஸ் அ நோ பார்க்கிங் சைன் இன் திஸ் பிளேஸ் இந்த இடத்துல ஒரு நோ பார்க்கிங் போர்டு இருக்கு நீங்க வந்து போர்டுன்னு கூட எழுதலாம் சைன்ன்றதுக்கு பதில உங்களுக்கு விருப்பமான நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் தேர்ட்டி டூ பட் மெனி டூ வீலர்ஸ் ஆர் பார்க்டு ஹியர் ஆனா நிறைய டூ வீலர்ஸ் இங்க பார்க் பண்ணிருக்காங்க அ கார் இஸ் ஆல்சோ பார்க்டு ஹியர் இங்க ஒரு கார் கூட பார்க் பண்ணிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் நோ படி கேர்ஸ் அபவுட் த நோ பார்க்கிங் சைன் யாருமே அந்த நோ பார்க்கிங் சைனை பத்தி கவலைப்படல தேர்ட்டி ஃபைவ் வி ஷுட் ஃபாலோ த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் போக்குவரத்து விதிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இது மாதிரி ஷுட்னு போட்டா நம்ம செய்யணும் கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு அர்த்தம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அ ஹென் ஐஸ் சிட்டிங் ஆன் த எக்ஸ் ஒரு கோழி முட்டைகளின் மேல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தேர்ட்டி செவன் அ கவு இஸ் கிரேசிங் ஒரு பசு புல் மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறது தேர்ட்டி எயிட் தெர் ஆர் படுல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ஸ்ட்ரீட் அங்கங்கே தெருவில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது குட்டையா தேங்கி நிற்கிது நம்ம குட்டை அப்படின்றோம் இல்லையா தண்ணி தேங்கி இருக்குது அது மாதிரி ஆங்காங்கே சிறு குழிகளில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிறது தேர்ட்டி நைன் அ கேர்ள் இஸ் கோயிங் ஃபார் அ வாக் வித் எ டாக் ஒரு பெண் அல்லது சிறுமி நாயுடன் வாக்கிங் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் ஃபார்ட்டி அ மேன் இஸ் சிட்டிங் இன் த பெஞ்ச் ஒரு மனிதன் பெஞ்சில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஒன் அ பாய் இஸ் ரைடிங் அ பைசிக்கிள் ஒரு சிறுவன் சைக்கிள் ஓட்டி கொண்டிருக்கிறான் அ கேர்ள் இஸ் ஸ்கேட்டிங் ஒரு சிறுமி ஸ்கேட்டிங் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் அந்த ஸ்கேட்டிங் ஷூவை மாட்டிக்கிட்டு ஸ்கேட்டிங் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெனி சில்ட்ரன் ஆர் வேரிங் டீ ஷர்ட்ஸ் நிறைய பிள்ளைகள் டீ ஷர்ட் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இது மாதிரி தான் சொல்லணும் தே ஆர் வேரிங் ஹீஸ் வேரிங் அது மாதிரி வாக்கியங்களை அமைக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தெர் இஸ் அ பஸ் கோயிங் இன் த ஸ்ட்ரீட் ஒரு பஸ் இந்த தெருவில் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அ மேன் இஸ் ரன்னிங் ஆஃப்டர் த பஸ் ஒரு மனிதன் பஸ்ஸுக்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் த ஹார்சஸ் ஆர் ரன்னிங் குதிரைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன டூ ஆஃப் தெம் ஆர் பிளாக் பட் த மிடில் ஒன் இஸ் ஒயிட் அவற்றில் இரண்டு கருப்பு நிறமானவை நடுவில் போகக்கூடிய ஒன்று வெள்ளை நிறமாக இருக்கிறது தே டோன்ட் ஹாவ் சேடில்ஸ் அவைகளில் கடிவாளம் இல்லை ஃபார்ட்டி நைன் தே குட் பி வைல்டு ஹார்சஸ் அவை பழக்கப்படாத குதிரைகளாக இருக்கலாம் வைல்டுனா என்ன காட்டில் அலைந்து திரியக்கூடியவை வைல்டு ஃபிஃப்டி த பீப்புள் ஆர் வாக்கிங் இன் த ரெயின் மக்கள் மழையில் 
நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் தே ஆர் ஹோல்டிங் தேர் அம்பரல்லா அவர்கள் குடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபிஃப்டி டூ இட் இஸ் ஸ்னோயிங் பனி பெய்து கொண்டிருக்கிறது ஃபிஃப்டி த்ரீ அ மேன் இஸ் ஃபிஷிங் ஒரு மனிதன் மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹி இஸ் ஹோல்டிங் அ ஃபிஷிங் ராட் அவர் ஒரு தூண்டிலை பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் கையில் ஒரு தூண்டில் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தெர் ஆர் அ ஃபியூ போட்ஸ் இன் த வாட்டர் தண்ணீரில் சில படகுகள் இருக்கின்றன ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தெர் ஆர் மெனி ஸ்மால் போட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு த வாட்டர் தண்ணீரில் பல சிறிய படகுகள் இருக்கின்றன ஃபிஃப்டி செவன் அ உமன் இஸ் ரீடிங் அ புக் ஒரு பெண் ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் இன் த சேண்ட் குழந்தைகள் மணலில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபிஃப்டி நைன் தே ஆர் பில்டிங் சேண்ட் கேசில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மணலில் வீடு கட்டி விளையாடுகிறார்கள் சிக்ஸ்டி தெர் ஆர் நோ கிளவுட்ஸ் இன் த ஸ்கை வானத்தில் மேகங்கள் எதுவும் இல்லை சிக்ஸ்டி ஒன் த ஸ்கை இஸ் கிளியர் வானம் தெளிவாக இருக்கிறது அதாவது எந்த மேகமும் இல்லாம கிளீனா இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ அ நேச்சுரல் சீனரி இஸ் சீன் இன் திஸ் பிக்சர் ஒரு இயற்கை காட்சி இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது சிக்ஸ்டி த்ரீ தேர் ஆர் செவன் கோகோனட் ட்ரீஸ் இங்கே ஏழு தென்னை மரங்கள் இருக்கின்றன சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர் இஸ் அ ஹவுஸ் நியர் த ரிவர் ஆற்றின் பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் திஸ் பிக்சர் ஷூஸ் அண்ட் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இந்த படம் ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கை காட்டுகிறது அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் அப்படின்னா என்ன நிறைய ராட்டணும் அது போல பலவிதமான விளையாட்டு கருவிகள் வைத்திருப்பாங்க நிறைய ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுதான் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் மனமகிழ் பூங்கா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர் அங்கே ஏராளமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் சிக்ஸ்டி செவன் தெர் ஆர் ஜாயிண்ட் வீல்ஸ் அண்ட் மெரி கோ ரவுண்ட்ஸ் அங்கே ஜாயிண்ட் வீல்ஸ் இருக்கு ரங்க நாட்டினம் இருக்கிறது அண்ட் மெரி கோ ரவுண்ட்ஸ் மெரி கோ ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன கொடராட்டினம் சிக்ஸ்டி எயிட் தெர் இஸ் அ ஹாட் ஏர் பலூன் ஃப்ளைங் இன் த ஸ்கை வானத்தில் ஒரு ஹாட் ஏர் பலூன் பறந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது சூடான காற்றின் உதவினால பறக்கக்கூடிய பலூன் இதில் ஆட்கள் கூட மேலே ஏறி இறங்கி அவங்க வந்து அதில் வந்து பயணம் செய்யலாம் பயணம் செய்கிறதுன்றத விட இது வந்து இதுவும் ஒரு ரைடு மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக சில காட்சிகளில் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் சிக்ஸ்டி நைன் தெர் ஆர் மெனி அதர் ரைட்ஸ் அதுபோல மற்றும் பல ரைடுகள் இருக்கின்றன ரைட்ஸ் நான் சவாரிகள் பொருட்காட்சி சாலை மற்றும் மன மகிழ் பூங்காக்களில் காணப்படும் சவாரிகள் ட்ரெயின் மாதிரி அல்லது கப்பன் சாசர் மாதிரி அது மாதிரிலாம் இருக்கு இதெல்லாம் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் செவன்டி திஸ் பிக்சர் ஷோஸ் அ பீச் இந்த படம் ஒரு கடற்கரையை காட்டுகிறது 
71 the policemen are patrolling in the beach police karargal in the kadarkarail padugapukaga avargal rondu paniyil idupattirukkirargal 72 many people step into the water palar kadal thannila erangitaanga ulle kaala vechu and alaiyila velandukittirukanga 73 Some people are taking bath in the water. Silar and the Tanila Kulika Amstanga. 74. The policemen warn the people for entering into the sea. And the police car are girl. Makale, Kadalukul, Irangi Chalavendam. Indri, Echerikir are girl. 75. This picture shows a hotel. In the padam, one unavagatte kaatigarade, one hotelay kaatigarade. Seventy-six. Many people are eating. Palar inge saapitu kundir kiraargu. Seventy-seven. There is a family eating at a table. One mejail, one kudumbathinar saapitu kundir kiraargu. Seventy-eight. A woman attends them. One pen our girl, Gavani to conduct the career. Seventy-nine. They are wasting the food. Our girl, one way, we need to care girl. Eighty. We should not waste food. Na mono purlei, we na ka kuda de. Eighty-one. This picture shows a busy area in a city. இந்த படம் நகரத்தில் உள்ள ஒரு பரபரப்பான ஒரு இடத்தை காட்டுகிறது அதிக ஆட்கள் செல்லக்கூடிய ஒரு இடம் எயிட்டி டூ ஹிய த பீப்புள் அவாய்ட் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் இங்கே மக்கள் இங்கே மக்கள் மோட்டார் வாகனங்களை தவிர்க்கின்றனர் அதாவது கார் பைக் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்லை எயிட்டி த்ரீ Many people are going on foot. Pala manidargal nadandudan selligirargal. 84. Some people are riding on bicycles. Siller cycle il selligirargal. A woman is walking with her dog. Or penmani avarudaya naayode poi kondi irikkirar. Adhavadu kaila naaya pridichittu porangal. 86. There is a bridge across the river. Archin Kurke or Palam Amaindulade. 87. There is a book on the table. Major in Mel or Puttagam Irikirade. There is a table. Angevere Major Irikirade. 89. There is a ball under the table. Major in Kile or Pandu Irikirade. 90. The men are playing music instruments. Inge, sila mani dargal, isai karibi galai vasitu kondir kirar gal. Ninety one. The bird is flying above the tree. Paravai, marathu ke mail aga parandu kondir kirade. Ninety two. The ducks are swimming in the pond. Kulathil. வாத்துகள் நீந்தி கொண்டிருக்கின்றன தலையின் மேல் தண்ணீர் பானையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் திஸ் பிளேஸ் சீம்ஸ் வெரி ட்ரை இந்த இடம் மிகவும் வறண்ட இடமாக காட்சி அளிக்கிறது சில இடம்லாம் பார்த்தா நிலம்லாம் வெடிப்பு விழுந்து வறண்டு போயிருக்கும் இல்லையா அப்படி இருந்தா நம்ம என்ன சொல்றோம் திஸ் பிளேஸ் சீம்ஸ் வெரி ட்ரை சீம்ஸ்னா அப்படி தோன்றுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நைன்டி ஃபைவ் த ஸ்கை இஸ் கிளவுடி வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கிறது நைன்டி சிக்ஸ் தெர் ஆர் மெனி விண்ட் மில்ஸ் இன் திஸ் பிக்சர் இந்த படத்தில் பல காற்றாலைகள் இருக்கின்றன 
97. Windmills produce electricity. காற்றாலைகள் மின்சாரத்தை தயாரிக்கின்றன. 98. Wind is a source of clean energy. காற்று ஒரு மாசுபடாத ஒரு ஆற்றலை உருவாக்குவதற்கான மூலமாக அமைந்துள்ளது. 99. Tiger is our national animal. புலி நம்முடைய தேசிய விலங்கு ஆகும். 100. Tiger lives in forest. புலி காட்டில் வசிக்கிறது. 101. It is very fierce. அது மிகவும் பயங்கரமானது. 102. It belongs to the cat family. அது பூனை இனத்தை சேர்ந்தது. 103. Tiger is yellow in color with black stripes. புலி மஞ்சல் நிறமாகும் அதிலே கருப்பு கோடுகள் கொண்டதாகும் இருக்கிறது. 104. The tiger in this picture is sitting on the grass. இந்த படத்தில் உள்ள புலி புல் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். பள்ளி மாணவர்கள் இதை இரண்டொரு முறை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டு பாருங்கள் இந்த வாக்கியங்கள் மனதிலே பதிந்து விடும். அதே நேரத்தில் இதே போன்ற வாக்கியங்களை உங்களால் உருவாக்க முடியும். இது உங்களுக்கு தேர்வில் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி வணக்கம்.